哈喽，大家好啊！今天给大家带来的呢，是我玩的一款游戏里边的美食。我玩那游戏呢，就一直觉得里边的料理挺有意思的，就一直想复刻，但不知道复刻什么好。那天直播的时候，通过大家的投票，决定复刻《金丝虾球》。这个《金丝虾球》呢，其实我看了一下，光复刻原版一比一的，其实网上已经有人这么搞了，而且我感觉也没有什么太新颖的点让大家看。所以今天呢，我就打算给它来一个升级版。金丝龙虾球，这个就是今天的食材。我们一看呐，就剩七只了，因为三只已经刚才做实验吃了。之所以选波龙啊，主要是因为这玩意儿便宜，并且呢，你就直接清蒸或者煮熟了吃，并不好吃，肉质也一般，所以用来烹饪做一些花样的菜最为合适。你要是拿澳龙啊、大青龙啊、花龙啊，有点暴殄天物，而且确实也贵。今天用到的食材很简单啊，土豆、低筋面粉，然后就是这个小龙虾。做这个最终版的金丝龙虾球之前呢，我其实已经尝试三个版本了。一种就是把这个虾剥开，然后炸完虾肉，直接裹土豆泥，上边裹上蛋液，再粘土豆条，结果炸出来呢没有那种蓬松感。而且土豆这东西大家知道，炸完了就跟薯条似的，它并没有那么酥脆，吃进嘴里没有那种特别外酥里嫩的层次感。而且也不是特好看，然后我又试了一种往上边裹别的东西，比如说煎饼啊、春卷皮什么的，也达不到那种效果。最后我灵机一动，总结出来的马上要跟大家分享的做法。这个最终版呢，其实比我前面实验的还要简单。首先就是把龙虾全都过水烫一遍，之所以要烫它呢，就是为了好剥皮，不然生的龙虾大家都知道，那个壳跟那个肉都是连着的，很难剥开。我们也看到。开水烫完，哎，这个虾肉剥出来非常的完整。划开虾背，取出虾线，在炸之前呢，一定记得要把虾尾改刀，只要能让它透气就行，不然虾尾里有水分，在油锅里容易爆开。用清水简单的把虾血冲干净，不需要任何的腌料，直接控干水分备用。准备好一口油锅和面糊，起锅烧油，油温达到一百八十度以后，裹上面糊，再裹上一层薄薄的低筋面粉。直接下锅开炸，炸到面衣表面焦黄，就可以出锅了。接下来就是处理金丝虾球中的金丝儿。这个金丝儿呢，我们用土豆来制作。首先就是把土豆刨成很细的小丝儿，过一遍水后，控干水分，直接下锅炸。炸到不滋吧滋吧冒泡了，捞出锅备用。OK， 准备工作就算是搞定了。最后一步呢，就是组装这个金丝龙虾球，非常简单。直接虾球蘸上你喜欢的沙拉酱，越薄越好，然后裹上金丝儿，装盘就算大功告成了。OK， 这玩意儿从早上九点出门买食材，到回来实验了三个版本，然后确认了最好吃的版本，开始拍到现在，已经凌晨三点半了，有点睁不开眼。这个金丝大龙虾球算是完成了，我个人感觉这么看着还是很成功的，迫不及待了啊！直接吃一个，直接拿我最近的，可晴的最爱。哇，这好大呀，有点无从下口。嗯、哦，我、嗯、靠！嗯嗯嗯嗯嗯哼，虽然我已经在实验的时候吃过这个版本的了，但是这个隔了五六个小时再一吃，还是觉得特别香。它这个外边土豆丝就是土豆炸酥的那种酥香，然后土豆的香，土豆应该没人不爱吃吧？配上自己喜欢的沙拉酱，里边的虾肉不用经过任何的腌制，其实原汁原味就非常的香，而且吃到后边还会回甜。哦，哼、嗯，太过瘾了。嗯，这个真的口感太丰富了。先是这个金丝酥香，然后沙拉酱完了，虾肉外边还有一层面衣，就是酥软酥软弹，丰富的口感，味道土豆香，沙拉的味道，然后。虾肉的鲜甜，绝
，也不是策划哪想的，他是吃过没有？估计他没吃过，他都想象不出来这有多好吃，太香了！再来一个，嗯哼哼，这个沙拉酱和土豆丝儿没有一丝的多余，它们的存在恰到好处，画龙点睛。本来这波龙都没什么人吃，说的便宜吧不便宜，说的好吃吧真好吃不哪哪去，但是这么做真的发挥出它的价值，这个太爽了，嗯，觉得太好吃了，越嚼越香，所以通过一开始做视频就 diss 这个波龙。所以波龙是龙虾中最难吃的，虽然它是熬龙虾，不是传统大龙虾，但它的肉质真的没什么特点，偶尔贵的同时肉还老。但是这么做，有了沙拉酱和这个土豆丝的加持，这波龙肉吃起来感觉都不一样了。嗯，好啊，因为我录视频前已经吃了三只龙虾了，这刚才又吃了两个，剩一点就跟生小哥的家人分了。另外还有七个虾头和十四个大钳子，也没有浪费啊！在录视频的过程中呢，我已经给它用葱姜蒜加海盐干呛了。录完视频，我们一起给它配了。OK， 最后做总结的话呢，就是这个金丝龙虾球啊，如果大家喜欢动手自己研究、自己去做一些美食的话，这个非常推荐。除了麻烦点啊，没有什么技术含量，而且做完了确实好吃。好，那么这期视频呢就到这里。如果喜欢我的话，可以关注我，下期再见。